নিচে আর আমরা এখন জঙ্গলের মাঝখানে অলমোস্ট হারিয়ে গেছি গুড মর্নিং বন্ধুরা গুড মর্নিং ফর বামেক তো এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে ছটা উনত্রিশ আর আমি ভোর পাঁচটা সাড়ে চারটা পাঁচটা থেকে জেগে আছি জাস্ট একটা ভিউ দেখবো বলে জাস্ট একটা ভিউ যেটার জন্য এত কষ্ট এত দূরে আসা তো জাস্ট দেখো জাস্ট জাস্ট ভিউটা দেখো আমাদের হোমস্টে থেকে ভিউ আছে কাঞ্চনজঙ্গার বাট মানে পুরোপুরি প্রপার ভিউটা পাচ্ছি না তো আমি হেঁটে একটু ওই সাইডটা যাচ্ছি যেখান দিয়ে একটু পুরো ভিউটা প্রপার পাওয়া যায় কারণ মনে হচ্ছে না মেঘে ঢেকে যাবে পুরোটা তাই যতটা দেখা যায় ততটা ও হো 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 এখান দিয়ে পুরো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আই থিঙ্ক এখানে অল্প করে হ্যাঁ হ্যাঁ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে এখানেও জাস্ট এটার জন্যই এটার জন্যই এত দূর আছে এটার জন্যই ওয়েট করা এতটা ফাইনালি আগের বছর ট্রাই করেছিলাম হয়নি এই বছর ফাইনালি বিভৎস এক্সাইটেড আমি বিভৎস ভালো লাগছে আমার আলাদা একটা ফিল হচ্ছে মানে মনে হয় না কি ওরা এত কষ্ট করে একটা ফল সেই প্রাইজ সেটা পেলাম তো চলো এখন আমরা ফিউটাকে এনজয় করি সবাই ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে পড়েছি কাঞ্চন জঙ্গা দেখতে গিয়ে মানে আমরা এই এখন আমাদের হোমস্টের পাশে একটা ই আছে ওই ছাদে উঠছি ওই ছাদ দিয়ে বললে খুব সুন্দর আরও ভিউ আসছে তো ওখানেই যাচ্ছি চলো যাওয়া যায় ওখানে তো এখন টাইম হচ্ছে সাতটা পঞ্চান্ন আর আমরা একটা ছোট ট্রেকে বেরিয়েছি এখান দিয়ে ইচ্ছে মোটামুটি যদি সিলেরি গাও যাই তাহলে বড় হবে আর যদি ইচ্ছে গাও অবধি ট্রেক করি তাহলে ছোট তো এখান দিয়ে ইচ্ছে গাওয়ের ট্রেক অলমোস্ট থার্টি মিনিট এরকম ইনক্লাইন রাস্তা তো চলো দেখি আমরা আমাদের যেতে কতক্ষণ লাগে তো পনেরো মিনিট ট্রেকের পর আমরা ইচ্ছে গাও পৌঁছালাম এটা হচ্ছে গিয়ে গ্রামটা মানে হাঁপিয়ে গেছি এর উপরে আছে সিলেরি গাও এবার ওটা যাবো কি না দেখছি চলো ইচ্ছে গাওয়ের ভিউ সেগাও আমাদের এক্সপ্লোর হয়ে গেছে এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সিলেরি গাওতে তো ওটা এখান থেকে আরও থার্টি মিনিট চলো যাওয়া যাক তো এখান দিয়ে এখন আর টু কিলোমিটার স্যালারি গাও তো মোটামুটি কুড়ি তিরিশ মিনিট লাগবে তো চলো যাওয়া যাক দুদিকে পুরো জঙ্গল আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আমরা এই 
সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি তো এখন পুরো জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে দুদিকে জঙ্গল আর এর মাঝখান দিয়ে আমরা ট্রেক করছি এই দেখো রাস্তা এখানে পুরো রাস্তা অলমোস্ট ভাঙা পাহাড়ে ঘুরতে এসে ট্রেক ফেক না করে না মজা নেই অ্যাডভেঞ্চার না করলে একটু ঘরে বসে থেকে পাহাড় পোষায় না চলো আরো সামনে পুরোটাই জঙ্গল আমরা সিলেটে গাও খুঁজতে গিয়ে এখন খুঁজে পাচ্ছি না মনে হয় আমরা কোনো ভুল টার্ন নিয়ে নিয়েছি আর আমরা এখন জঙ্গলের মাঝখানে অলমোস্ট হারিয়ে গেছি আমরা একটা ডান দিকে রাস্তায় গেছি রাস্তাটা নিয়ে এগোচ্ছি আমরা ঠিক সত্যি ঠিক করতে পারছি না মানে কোন দিকে হবে আমাদের একটা রাস্তা বললো ওখানকার লোকালরা সেই রাস্তাটা আমরা এলাম ঠিক এলাম না ভুল এলাম কিছুই জানি না জঙ্গলের নিচের দিকে দেখা যাক কোথায় পৌঁছাই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আলাদা লেভেলে অ্যাডভেঞ্চার করছি আমরা আলাদা লেভেলে হারিয়ে তো গেছিলাম হারিয়ে তো গেছিলাম একটা রাস্তা তো দেখতে পাচ্ছি একটা সাইড দিয়ে ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি একটা গ্রামে রাস্তা হারিয়ে এই সেই করে আমরা এটা গ্রামে চলে এসছি মানে জাস্ট আলাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট আলাদা এক্সপিরিয়েন্স আমরা পুরো একটা জঙ্গলের পথ ধরে আসলাম এসে একটা গ্রামে আসলাম ভাগ্যিস এলাম নটা পাশে ঢুকে গেছি অনেক কষ্ট আমরা খুঁজে পেয়েছি আলাদা পুরো জঙ্গল দিয়ে হাই করতে করতে রাস্তা অনেক জায়গায় আলাদা হয়ে গেছিল আর দেখ জায়গা চিনতে পারছিলাম না আমরা তো তাও একটা রিস্ক নিয়ে ঠিক আছে দেখা যাক কতটা যেতে পারি তো আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেলাম হচ্ছে গিয়ে সেলেরি গাও অসাধারণ একটা ট্রেক ছিল অসাধারণ নর্মাল এই রাস্তা দিয়েও আমরা আসা যেত নর্মাল এদিকের রাস্তা দিয়েও যাওয়া যেত বাট আমরা প্রেফার করলাম একটু আনি অ্যাডভেঞ্চার করতে এবার আমরা ব্যাক করবো একটু এখানে বসে ছবি তুলে দেন একদম আমাদের সিলেরিগাঁও এক্সপ্লোরেশন কমপ্লিট তো কেমন লাগছে নেন্দু অনেক কষ্টে খুঁজে বার করেছি আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা হারিয়ে যাওয়ার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা বেরোলাম খুব ভালো লাগলো ওর সিট এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ এবার আমরা আবার চলে যাচ্ছি আমাদের উল্টো পথে উল্টো পথে মানে সেম দিক দিয়ে আবার আমাদের হোমস্টের দিকে যাচ্ছি সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতে বেশিক্ষণ লাগবে না কারণ একটু আপ ক্লাইম্ব আছে দেন পুরোটাই ডিক্লাইন পথে আছে হ্যাঁ নুন পাথ আমরা জানি যে এই পথেই ফিরতে হবে একটু আগে অবধি আমাদের আইডিয়াও ছিল না আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আইটুলি তো গিভ আপ করে দিতাম ওখানে হ্যাঁ এইগুলোই এক্সপিরিয়েন্স এই জিনিসগুলোই রয়ে যাবে এই মেমোরিজ এই জিনিসগুলোই থাকবে ওই জন্য বলে পাহাড়ে এসে বসে থাকতে নেই তো চলো এবার দেখা হচ্ছে হোমস্টেতে গিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের জন্য বেরোবো আমরা চিবো
তো চলো আমাদের আমাদের হাইকার ক্লাইম্বার পড়ে গেছে দুবার পড়লো এই নিয়ে ডিগ নিচে না আপনি গিয়ে দুবার পড়লো শর্টকাট দিয়ে কি অবস্থা তো এখন টাইম হচ্ছে নটা পঞ্চাশ আর কি ভাই আমরা এখন নেমে যাচ্ছি আমাদের সেই বার্মেকের হোমস্টের দিকে ওখানে গিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট করব দেন বেরিয়ে যাব হচ্ছে গিয়ে চিবর উদ্দেশ্যে চলো চলে যাক পাঁচটা পাঁচ আর আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের হোমস্টে প্রায় দু থেকে আড়াই ঘন্টা আমরা ট্রেক করলাম ট্রেক করে আসলাম আবার জুতোর শরীরটা গেছে ফুটে এটার কিছু একটা করতে হবে তো চলো এখন তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে ব্যাগেজ গুছিয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যাবো টাইম হচ্ছে এগারোটা একুশ আর আমরা আমাদের আজকের রাইডটা স্টার্ট করে দিয়েছি বারমে একটু চিবো তো চিবো জায়গাটা আমি ছবিতে দেখেছিলাম যখন এই প্ল্যানটা হচ্ছিলো তখন ছবিতে দেখিয়েছিল জায়গাটা খুব সুন্দর বলেছে দেখেছিলাম এবার গিয়ে দেখি যে ছবির সাথে বাস্তবের কতটা মিল আছে আর রাস্তায় কোনো সাইট সিন পড়লে বা কোনো জায়গা পড়লে আমি নিশ্চয়ই দাঁড়াবো তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো আপাতত চলো এই রাইডটাকে কন্টিনিউ করা যাক আমার জুতো শরীরটা কাছে ছিঁড়ে তাই একটু আমার প্রবলেম হচ্ছে বাট কই না করে নেবো ম্যানেজ চলো যাওয়া যাক মহাদেব চলো তো এটা আমাদের আজকের লাস্ট ডে মানে আজ নাইটটাই খালি আমরা এই চিবোতে স্টে করব দেন আমি কালকে বেরিয়ে যাবো আবার সমতলের দিকে মানে শিলিগুড়ির দিকে তো আজকের দিনটা পুরো এনজয় করি মনের খুশিতে বাইক চালাই আজকে সকালে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা অত ক্লিয়ার এখনও দেখা যাচ্ছে এখনও সাইড দিয়ে হালকা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে বাট সকালে যে ওই অরেঞ্জ কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখেছি মানে ওটার মতো তো আর কিছুই নয় তো বারমেক থেকে চিবোর ডিস্টেন্স অ্যাজ পার গুগল হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার আর সময় লাগবে অলমোস্ট ওয়ান ঘন ওয়ান আওয়ার্স আর তো দেখি আমরা আমরা আই থিঙ্ক স্পট ঘুরতে ঘুরতে এদিক ওদিক দাঁড়াতে ভালো জায়গা দেখলে ছবি তুলতে তুলতে যাব কারণ লাস্ট ডে আজকে এবার ওখানে গিয়ে বারমেকে গিয়ে যে আনন্দ ব্যাস ওইটুকুই তারপর কালকে সবাই আবার রওনা দেবো নিজেদের নর্মাল লাইফের দিকে আমার মনে আমার মতে ঘোরা হচ্ছে গিয়ে দু রকমের লোক হয় যখন ট্রাভেল করে দু রকমের এক ধরনের লোক ঘুরতে এসে বসে এনজয় করাটাকে পছন্দ করে বলে আসলো একটা জায়গায় এসে ওই জায়গাটাই থাকলো রেস্ট নিল আর আর এক ধরনের লোক যারা যায় যে আমাদের মতো পাবলিকরা পুরো ওই জায়গাটা চাপা চাপা খুঁজে ফেলে যে কি আছে জায়গাটায় কি আর দেখ দুটোই কোনোটাই খারাপ না যে যেরকম প্রেফার করে সেরকম বাট আমার মনে হয় যে ওই চাপা চাপা খুঁজে যে নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করা নতুন জায়গায় নতুন লোকের সাথে কথা বলা নতুন নতুন জিনিস দেখা তো ঘরে বসে ওই জিনিসটা হয় না মানে বসে থেকে ওই জিনিসটা পসিবল না সুন্দর এই ভ্যালি পাহাড় তিন দিন ধরে পরপর চালাচ্ছি তো মানে এখন প্রথম দিন যতটা এক্সাইটমেন্ট ছিল এখনও আছে এক্সাইটমেন্ট বাট একটা প্রথম দিন ভয় ছিল এখন অনেকটা কনফিডেন্ট মোটামুটি একটু কনফিডেন্ট আছি যে ঠিক আছে চলো কারণ ফার্স্ট দিন বৃদ্ধাং ভ্যালিতে যে রাস্তা পেয়ে গেছি সেই রাস্তার তো ওর থেকে তো খারাপ অফ রোড পাবো না এটা তো আমি বুঝতেই পারছি আপাতত তো এখনও অব্দি ওর থেকে খারাপ অফ রোড আমার লাইফে জুটবে না বলছিলাম একটু আগে দেখছিলাম যে ইন্ডিয়ান আর্মির যে ফায়ারিং প্র্যাকটিস তো ওখানে হচ্ছিল বুলেটের আওয়াজও আসছিল একটু আধু আমি ওখানটা ক্যামেরাটা অন করিনি কজ ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপার তো ক্যামেরাটা অন করিনি কজ ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপার তো ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করা উচিত সবাইকেই নিজের ভিউয়ের জন্য বা এরকম কিছুর জন্য এত বড় জিনিসগুলো করা উচিত নয়
তো আমরা এখন এসছি হচ্ছে গিয়ে শ্রী শ্রী হনুমান পার্কে তো এটা একটা বজরঙ্গলি হনুমানজির মন্দির তো মহাদেব তো বন্ধুরা এখন টাইম হচ্ছে এগারোটা ছাপ্পান্ন আর আমরা পনেরো থেকে দশ দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার মতো রাইড করে ফেলেছি এবার ওরা পেছনে একটা দোকানে দাঁড়িয়েছে সে ওরা আই থিঙ্ক চিপস কোল্ড ড্রিঙ্কস এসব নিচ্ছে তো আমিও হঠাৎ মনে পড়লো যে আমার জুতোর শোলটা তো নিচের ছিঁড়ে গেছে তো ওদের বললাম যে ডেন রাইড বা ফেভিকুই এরকম কিছু থাকলে নিয়ে নিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি ওই জন্য দেখি ওরা পায় নাকি সকালবেলা যেরকম কাঞ্চনজঙ্ঘাটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল আকাশটা অতটা ক্লিয়ার ছিল না ততটা এখন আর অত ক্লিয়ার কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না ওই জন্য বলে ভোরবেলা মানে দেখে নেওয়া ভালো নাহলে পরে দেখা যায় না আর ওই ভোরবেলার টাইমটুকুই ওই সকাল পাঁচটা ছটা থেকে নটা সাড়ে নটা অবধি ভালো করে দেখা যায় ভিউ ভালো করে ভিউ পাওয়া যায় বাকি ওই আধা কাঁচরা ভিউ হবে বাট আজকে যা দেখে নিয়েছি তো একদম মুগ্ধ বলে না মন মুগ্ধ হয়ে গেছে সামনে হচ্ছে কালিম্পং মনে স্ট্রী তারপর হচ্ছে গিয়ে ছটি মসজিদ আর আর এটা কি লেখা ছিল আমি দেখলাম না অতটা কালিম্পং মনে স্ট্রী আর ছটি মসজিদ সামনে মানে এখন কিরকম একটা ইউজ টু লাগছে এই রাস্তাগুলো প্রথম দিন যেন একটুখানি সাবধানে এই করতে হচ্ছিলো সাবধানে এখনও আছে বাট প্রথম দিন যতটা ভাবছিলাম যে পারবো কি না ঠিকঠাক করে তুলতে হবে তো এখন ওটা আর হচ্ছে না এমন টাইম হচ্ছে বারোটা নয় আর আমরা এই কালিম্পং সিটির মধ্যে আছি মানে কেউ যদি এমনি নর্মাল এই জায়গা দিয়ে যায় না বুঝতেই পারবে না যে এটা কোনো পাহাড়ের ওপর বা এই মনে হবে যে নর্মাল কোনো আমাদের যেরকম মার্কেট হয় আমাদের যেরকম সিটি হয় সেরকম খুব বড় সিটি এখন টাইম হচ্ছে বারোটা বাইশ আর আমরা কালিম্পং সিটি থেকে সিটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসলাম মানে ভালো জ্যাম ছিল সিটিতে তো ওখান থেকে এগিয়ে এসে আমরা ধরে নিয়েছি একটা আপ ক্লাইম্বিং রোড আর এই রোডটা পুরোই ইনক্লাইন উঠতে হচ্ছে আমাকে চিবোর হাইট যদিও খুব একটা বেশি নয় তাও বাট আর এটা খুব সুন্দর অফবিট আমরা বললাম না আমি একটু আগে বলেছিলাম যে ছবিতে যা দেখেছি সেরকম যদি হয় তো জায়গাটা সত্যি অসাধারণ দেখার মতো টান দিয়ে হচ্ছে গিয়ে কালিম্পং এর মর্গান গেস্ট হাউস এই মর্গান গেস্ট হাউসটা মানে অনেকটা ফেমাস গেস্ট হাউস আর এটা হচ্ছে গিয়ে পুরো মিলিটারি জোন মানে ইন্ডিয়ান মিলিটারি ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সের পুরো আন্ডারে এটা আমি বেশি ক্যামেরা অন করছি না কজ এইখানটা মানে পুরো ইন্ডিয়ান আর্মি জোনের আন্ডারে পড়ে কোথাও আমি দেখলাম তো না ফটোগ্রাফি আর ভিডিওগ্রাফি প্রাইভেটেড কি না বাট তাও একটা যতক্ষণ না শিওর হচ্ছে ততক্ষণ অতটা কিছু ই করা উচিত নয় তো আমরা একটা ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে গিয়ে এইখানকার ইন্ডিয়ান আর্মির পুরো কম্পাউন্ড এখানে এদের বাড়ি ঘর দৌড় সব আছে মানে ট্রেনিং ট্রেনিং সেন্টার আছে আর গেম কোর্স গলফ কোর্স সব আছে এই জায়গাটা আর এটা পুরো প্রোটেক্টেড এরিয়া আর এখান থেকে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে ওই ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা এই ভিউ পয়েন্টটার দিকে যাচ্ছি আর ওই ভিউ পয়েন্ট থেকে চিবোর ডিস্টেন্স হচ্ছে গিয়ে টু কিলোমিটার তো চলো আমরা ওই ভিউ পয়েন্টটার দিকে এগোই তো ডারপিন ভিউ পয়েন্ট এটাই হচ্ছে কি ডারপিন ভিউ পয়েন্ট তো
তো এখন টাইম হচ্ছে বারোটা পঞ্চাশ আর আমরা এই ভিউ পয়েন্টটাতে ছবি টবি তুলে ছবি টবি তুললাম তুলে আবার বেরোচ্ছি আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশান শিবর উদ্দেশ্যে তো তোমরা যদি আমার যে ছবিগুলো তুলছে এগুলো তোমরা যদি দেখতে চাও আর আমার ব্লগ আর এরকম আমার সব ব্লগ নিয়ে আপডেটেড থাকতে চাও তো ফলো করো আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অরিজিৎ সব স্মলে লিখবে এ আর আই জি আই টি আন্ডার স্কোর জিরো জিরো ওয়ান তো এটা তোমরা ফলো করতে পারো করে সব আপডেট আর বিভিন্ন সব পিকচারগুলো তোমরা দেখতে পারো আমার এই ট্রাভেলের এই ট্রিপের দেখুন বাকি নেই দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে এখান থেকে চিপো ঢুকতে তো একদম দূরে মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে গোপ্রোতে বোঝা যাবে না বাট অনেক দূর মাউন্টেন রেঞ্জ আছে আর বললো যে এই এই জায়গাটা যদি ক্লিয়ার থাকতো তো ভিউ পয়েন্ট দিয়ে পুরো এটা পেছ পুরো এই জায়গাটা দিয়ে মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যেত বাট ঠিক আছে চলো কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জটাই দেখা যেত তো আজকে তো এইটার জন্য আমাদের দুঃখ নেই কজ আমরা আজকে যেভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি মানে যতক্ষণ ধরে দেখেছি অত সুন্দর করে দেখেছি তারপরে আর কোনো ই থাকতে পারে না রিগ্রেট থাকতে পারে না মানে খুবই অফবিট জায়গা খুবই অফবিট মানে এখানে না কোনো মার্কেট দোকান কিছু নেই জাস্ট ইন্ডিয়ান আর্মির যে উপরে যে বেস ক্যাম্পটা আছে ক্যাম্প বলবো না যেটা বললো যে ওদের কম্পাউন্ড আছে তো ওইটাই আছে আর বাকি কোনো সেরকম মার্কেট কিছুই নেই আর এই জায়গাটায় আমি সচরাচর কোনো ভিডিও দেখিনি কাউকে আসতেও দেখিনি তো তোমরা যদি পারো এই জায়গাটা অবশ্যই ভিজিট করো জায়গাটা এখন অবধি আমার খুব সুন্দর লাগছে আশা করি গিয়েও খুব সুন্দর লাগবে আর এগুলো সব ব্যারিকেড করা আছে ডান দিকে এগুলো সব ইন্ডিয়ান আর্মির জমি সব ইন্ডিয়ান আর্মির ল্যান্ড এগুলো আর এই ডান দিকেরগুলো সব নর্মাল সিভিলিয়ানদের ভাবছিলাম রাস্তা ভালো হবে বাট লাস্টের দিকে সেই একটা অফ রোডের ব্যাপার তো চলেই আসলো মানে অফ রোড আমার পিছু ছাড়ছে না এবারে এটা তো আমি বুঝতেই পারছি অফ রোড বলো না ভালো জায়গার জন্য অফ রোড দরকার যেরকম বিদ্যাং ভাদি অত সুন্দর জায়গা ছিল আর ওর জন্য যা মারাত্মক অফ রোডিং করতে হয়েছে তো এর জন্য করতে তো হবেই স্বাভাবিক এটাই আর এই নিচে আমাদের হোমস্টেটা নিচে আমি দেখতে পাচ্ছি এখান দিয়ে বন্ধুরা এই চিব হচ্ছে একটা টোটালি অফবিট এরিয়া কালিম্পংয়ের মানে আমি এখনও অবধি কোনো ব্লগে খুব একটা ভিডিও এর দেখিনি তাই আমি ঠিক করেছি এই ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি আর পুরো চিবি চিবোর ভিডিওটা নেক্সট থেকে আমাদের চিবোর ঢোকা থেকে শুরু করে কোত মানে কি কি দেখার আছে রুম কেরকম পুরো চিব ওরিয়েন্টেড ভিডিও একটা আমি নেক্সটে ছাড়বো তো এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে কারণ এই জায়গাটা আমি এর আগে খুব একটা কোনো ব্লগে ডিটেলসে দেখিনি আমি তোমাদের এই জায়গাটা ডিটেলসও দেখাবো তোমাদের একটা নেক্সট ঘোরার ডেস্টিনেশান হতে পারে এটা এটুকু আমি বলতে পারি কারণ জায়গাটা অসাধারণ তো জুড়ে থাকো নেক্সট ভিডিও আসা অবধি তো স্টে টিউন আর নেক্সট ভিডিওতে পুরো চিবোর ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো চলো বাই বাই